George und Winifred Banks suchen eine Kinderschwester für ihre Kinder Jane und Michael. Sie selber haben keine Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Der Vater George Banks ist Bankangestellter und er nimmt seinen Job sehr, sehr ernst. Die Mutter Winifred setzt sich sehr für die Rechte von Frauen ein und ist daher auch immer beschäftigt. Die Familie hatte schon viele Kinderschwestern, aber keine ist geblieben, da die Kinder einfach nicht besonders brav sind. Gerade wieder hat eine Kinderschwester die Familie verlassen. Die Kinder ließen einen Drachen steigen und sind ihm immer weiter nachgelaufen. Sie behaupten, der Drache wäre schuld, dass sie der Kinderschwester wieder einmal davon gelaufen sind. Der Drache liegt nun kaputt im Keller des Hauses der Familie Banks. George Banks kümmert sich nun selbst darum, eine geeignete Kinderschwester zu finden und diktiert seiner Frau eine Stellenausschreibung, die in der Zeitung der Londoner Times erscheinen soll. Winifred, Winifred. Wir werden diesmal nicht in der Times annoncieren, sondern in der Nönn. Notiere. Gewünscht wird, nein, gesucht wird. Kinderschwester, ehrbar, seriös. Eine Kinderschwester gleicht einem Feldherrn. Des Staates Zukunft liegt in ihrer Hand. Drum ist das Mädchen das solid, die Brut erzieht, muss diktatorisch sein und nicht charmant. Hast du alles, Winifred? Wort für Wort, George. Es muss eine Bank geordnet und präzis sein. Es muss ein Heim nicht minder funktionieren. Von Recht, Gesetz und Tradition lebt die Nation. Denn ohne sie Unordnung, Chaos, Brexit. Das heißt, es bricht die Welt in zwei. Die beiden Kinder, Jane und Michael, wollen ihren Eltern dabei helfen, eine Kinderschwester zu finden. Deshalb haben sie einen eigenen Brief darüber verfasst, wie sie sich ihre perfekte Nanny vorstellen. Willst du diese Stellung haben, brauchst du ganz besondere Gaben. Sei recht hübsch, warzenfrei und sei lieb für zwei. Du darfst nicht schimpfen, musst viel lachen, du musst viele Spiele machen. Mit uns unter Tischen kriechen und darfst nie nach Kölnisch Wasser riechen. Wirst du uns immer spielen lassen? Hast du auch keinen Grund, uns zwei zu hassen? Wir klauen dir nicht Brille oder Portemonnaie, tun dir Kröten ins Bett und pfeffern den Tee. Wenn George Banks hat den Kinderbrief also zerrissen. Doch auf mysteriöse Weise erhält Mary Poppins den Brief doch. Mit ihrem Regenschirm fliegt sie mit dem Ostwind nach London und stellt sich im Hause Banks vor. Mary Poppins ist eine Kinderschwester für ganz spezielle Kinder, die es versteht, auch Jane und Michael zu verzaubern. Sie wird prompt eingestellt und beginnt sogleich mit der Arbeit. Denn was 
man voller Freude tot, schmeckt uns wie Kuchen gut. Ein Scherz, ein Spiel, dazu gehört nicht viel. Wenn ein Löffelchen voll Zucker bitte Medizin versüßt, ja Medizin versüßt, Medizin versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker bitte Medizin versüßt, Tag mit ihrer neuen Nanny sollen die Kinder nun endlich schlafen gehen. Sie sind aber noch viel zu aufgedreht. Daher singt Mary Poppins den Kindern ein ruhiges Schlaflied über die Vogelfrau von St. Pauls vor. Bert ist ein vielseitiger Kerl, immer gut gelaunt und ein Lebenskünstler durch und durch. An Marys freiem Tag passt er auf Jane und Michael auf, die ihm helfen, 
den Wohnzimmerkamin zu kehren. Doch da passiert es, dass die Kinder vom Windsog durch den Kamin aufs Dach geweht werden. In diesem Moment kommt auch die Nanny nach Hause und gemeinsam unternehmen sie nun einen abenteuerlichen Spaziergang über den Dächern Londons. So klingt es Kamikär, es klingt es Melodie. Jimini, Jim Jimini, es ist bekannt, das Glück, das Pferd abreicht uns einer die Hand. Wenn dir die Welt als eine Leiter erscheint, ich steh auf der untersten Sprosse, mein Freund, verbringe mein Leben in Russ und in Dreck. Die Welt mir gefällt, ich will nicht mehr hier weg. Jimini, Jim, Jimini, Jim, Jim, Sherry, so klingt es Kamikär aus Glücksmelodie. Jim, Jimini, Jim, Jimini, es ist bekannt, das Glück, das Pferd abdrückt uns einer die Hand. Jim, Jimini, Jim, Jimini, Jim, Jim, Sherry, so klingt es Kamikär aus Glücksmelodie. Jim, Jimini, Jim, Jimini, es ist bekannt, das Glück, das Pferd abdrückt uns einer die Hand. Das Glück, das Pferd abdrückt uns einer die Hand. Bert hat verschiedene Berufe. Nicht nur Rauchfangkehrer, sondern auch Straßenmusiker, Blitzdichter, Maroni-Verkäufer und Pflastermaler. Das heißt, er malt wunderschöne Bilder auf die Pflastersteine der Straße, um sich damit ein wenig Geld zu verdienen. Leider sind die Menschen in London sehr knausrig. Bert lässt sich aber nicht entmutigen und passt sich seiner jeweiligen Lebenssituation sehr schnell an. Seine Bilder sind nicht zuletzt durch Mary Poppins magische Bilder. Man kann in sie hineinspringen, durch sie verschwinden und gelangt in eine wunderschöne Fantasiewelt. Mary und Bert machen mit den Kindern Jane und Michael einen Ausflug in diese bunte magische Welt. Einen Ausflug, bei dem die Kinder viel erleben. Eine Fuchsjagd, bei der sie einen Fuchs vor der Jagdgesellschaft retten. Eine Karussellfahrt, sie essen Eis, das von Pinguinen serviert wird und sie nehmen an einem Pferderennen teil. Und an diesem Pferderennen gewinnt Mary Poppins. Sie bekommt einen Siegerkranz und wird sogleich interviewt. Wie fühlen Sie sich als Siegerin? Also nun ja. Ah, darf ich ein Foto machen? Bitte lächeln, bitte lächeln. Nein. Aber Ihnen fehlen offensichtlich die Worte. Ich glaube, nein, es fehlen nein, Ihnen die nein, Worte. Nein, nein, nein. Ich weiß ganz Nicht? genau, was ich sagen möchte. Sie wissen. Ich weiß ein vortreffliches Wort ein dafür. Ein vortreffliches Wort? Superkalifragilistik expialigetisch. Man könnte das Wort auch rückwärts sagen. Getisch, ali expialistik, frage kali super. Aber das geht zu weit. Super Kali, Fragilistik, Expialigetisch Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar, weil synthetisch Wer es laut genug aufsagt, ist klug und fast prophetisch Super Kali, Fragilistik, Expialigetisch Jam, dil, 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 dam, dil, da, jam, dil, 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 dam, dil, da Als Junge war ich sehr gehemmt und stotterte herum Mein Vater mir die Nase zwingt und sagt, sei nicht so dumm dieses eine Wort, die Nase hat die Ruhe. Das Wort ist rein verzogen, den Sport, jetzt hören mal alle zu. Super Kali, Fragilistik, Expialigetisch. Dieses Wort ist durch und durch, furchtbar, weil synthetisch. Wer es laut genug auf sagt, ist klug und fast prophetisch. Super Kali, Fragilistik, Expialigetisch. Die ganze Welt und kam, wer weiß, wie 
weit. Sprach er, das Wort rief jeder gleich. Wie ist der Herr gescheit? Beim Fürsten war ich oft zu Gast und bei der Hopoli sprach ich nur dieses eine Wort, der Vater mich zum Gehen. Super Kalle, trage List, den Gäst wie alle Gehtisch. Dieses Wort ist dumm und tot, Butter, weil zu tätisch. Wer ist laut genug, das sagt, ist klug und fast prophetisch. Super Kalle, Frage List, ich 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 Mary Poppins hat Mr. Banks eingeredet, er solle doch einmal seine Kinder mit zur Arbeit mit in die Bank nehmen, damit er endlich einmal etwas mit seinen Kindern gemeinsam unternimmt. Nun, sie gingen in die Bank und die Bankbeamten wollten die Kinder sogleich dazu überreden, ihr Geld lieber zu sparen, als es der Vogelfrau bei St. Pauls zu geben. Sie bedrängen die Kinder förmlich, die aber wehren sich schreiend. Es kommt zu einem unglaublichen Tumult, woraufhin Mr. Banks entlassen wird. George Banks ist seine Entlassung aber ziemlich egal. Er fasst den Entschluss, sich von nun an mehr um seine Kinder zu kümmern. Über Nacht verschwindet er im Keller, um den Drachen von Jane und Michael zu reparieren. Seine Familie die sucht ihn verzweifelt, denn erst am nächsten Morgen kommt George Banks singend mit dem Drachen aus dem Keller. Die Familie lässt nun den Drachen steigen und so sind sie glücklich zusammen. Mary Poppins hat ihre Mission erfüllt und zieht mit dem Regenschirm den Westwind weiter. Für zwei Penny Papier, das genügt. Und du hast einen Drachen, der fliegt. Wie ein Vogel so hoch trägt dich Wahrheit ins Land. Halt die Schnur in der Hand, immer straff angespannt. Oh, 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 oh wer ist nicht vergnügt, wenn hoch sein Drache fliegt? Sieht den Wolken nicht ganz hoch oben und immer Sonnenschein, da wo die Luft so rein möchte wieder gern sein. Lass ihn oben niemals allein. Stell dir vor, du fliegst hinter drei. Tanzt mit ihm durch die Welt über Wiesen und Feld. Halt die Schnur in der Hand, immer straff angespannt. Oh, 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 wer ist nicht verblüht, wenn hoch sein Drache fliegt, sich in Wolken wiegt, ganz hoch oben. Und im Sonnenschein, dort wo die Luft so rein, möchte jeder gern sein. Ensemble, Wallis Kieker und Lorenz Haring, Jane und Michael Banks, Martin Bramberg, George Banks, Annette Apfler, Mary Poppins, Hannes Demuth, unser Bert, unser Orchester unter der Leitung von Franz Winkler. Großartig, der Drache.
Und beide hat wohl nie Erwähnte ich mein Lieblingswort Dann war dann nicht zu viel Super Kali, Fragilistik, Expiali, Gethisch Dieses Wort ist du und du Und furchtbar, weil synthetisch Wer ist laut genug, was sagt Ist klug und was prophetisch Super Kali, Fragilistik Super Kali, Fragilistik Super Kali, Fragilistik Expiali Super Kali, Fragilistik, ist mir alle wirklich. 